。哎，大师兄的飞行技术真有那么厉害吗？一下子就看不到他的人影了。大哥，我都被你甩到后面了，是你的飞行技术牛，我该拜你为师了。哦吼，我一下子就成为老司机了。哎，我这该死的实力啊！刚好这边有个传送基站，要不就在这里下矿啦。每次都在基站旁边下矿，你能不能搞点新鲜的呀？你人长得不怎么样，要求倒挺多的，那就走吧。哥带你到处溜达一圈，反正现在有飞行技能，想去哪都很容易。那就有劳老板带路喽，有你在没意外。有没有搞错？飞了大半个星球，你带我来这冰天雪地是来看企鹅的吗？别叨叨了，你这让人看了就忧愁的长相，我估计连企鹅都嫌弃你吧。就在这附近下矿啦。下来吧，就在这里下矿了。大哥，你不要太快呀、啊，等等我呀！哎呀呀，这飞行技能在这近地面还挺难控制的。好家伙，就这么下去了吗？也不会摔死的吗？你个乌鸦嘴，真被你说中了。而且我还没星星可以复活了。我的背包刚好是空的，你安心的走吧。东西我帮你接住了。捡完大师兄的东西，我也得来吃点野果汁回回血了，不然也会跟他一样下场的。反正得吃到满血才比较有安全感。哦，对了，我现在可以制作个石炉，然后就在这里边等大师兄边烧制一些金属矿石啊。现在的炉者不管等级高低都可以烧制各种金属矿了，只是产出的效率有高低而已。不过现在只能制作石炉，再多制作两个出来提高一下效率咯，然后就都放在一起咯。哎，奇了个怪了，怎么两个同时放出来了？不管了，把其他金属锭也烧制出来。好了，各种金属锭有了，把工匠台也放出来。现在最高级的炉者密银锭也可以制作了。所有金属锭都烧制好了，这天都黑了，大师兄咋还没过来呢？那边好像有激光发出，咱们过去看看。我在重生点这里储备点技能球，这样咱们下车要是再嗝屁的话，重生以后这里面就有技能球可以使用了。我来搞个储物箱放在基站这里。哎，怎么突然就跑出来那么多老沙呢？肯定是小师弟这坑货给吸引过来的。大哥，这样也能怪到我头上来啊？现在是大晚上，怪物肯定到处有啊。这些烦人的家伙必须用激光来惩罚他们，不过这激光感觉不容易击中他们呀。一看就是你技术不行了，看我的吧，一发即中。你这是瞎猫碰到死耗子了吧？哎呀呀，大哥，你自己上去被激光烫死的，这可不是我的错啊！还好重生点就在这附近，掉落的东西不要动我的，等一下我自己来拿就行了。我现在也没空理你的东西了，你嗝屁了，老沙都来怼我了，得给他们点颜色看看，不然他们以为我好欺负啊！啊，什么情况？怎么会突然死的不明不白的？还好我身上有星星，已经原地复活了。呃，难道老沙是包包蛋伪装的吗？哎呀，我打他一下也爆炸了。你又嗝屁了啊！真惨呐、啊，刚出生又入土为安了，东西又掉落的满地都是了。别动别动，我这就来捡上。我大概知道是怎么回事了，应该是激光击中老沙就会爆炸，那么如果近距离攻击也会被波及到。这那使用这激光嗝屁的风险还蛮高的，要打怪还得远离一点咯。吓得我赶紧得把这个传送舱基站记录为家的位置，然后还是制作一把短剑作为近战武器吧。我在这里放出个储物箱，储备一些技能球，在出生点这里。嘿嘿嘿，我背包里的东西有点多，也整理一些进去吧。哦，对了，国际服咱们太穷了，所以有时可以到这个任务线里面领取奖励。小伙伴们，这里面有奖励星星的吧